，由不得我不这么想啊！各位，你真的和当年入门的我很像，都是五行之属的天灵根，都对修炼抱有很大的热情，都有点天真傻白甜，而且，你即将修炼的，还是为师的功法。师傅，我突破到二十层了，这正常吗？差多了，我跟你性别完全不同的。若薇。你无非就是比为师少了个器官而已，换上男装，没有人会认为你是女人的。哼，本姑娘冰雪聪明，再怎样也不会和一个永远奋斗在炼气祈祷路上的人一样。呃啊啊、<笑>我说若薇啊，既然你这么不服气，那咱们来赌一把。赌什么？以你的根骨资质，按理说境界到炼气期十层。也要不了多久，六七年应该就可以。六七年时间，对我们不过一转眼，就赌赌看你能不能成功筑基。当然了，你要是筑基失败，以后就乖乖的听我这个师尊的话。我讲一你不能讲二，我让你坐下，你不能站着。那我若是筑基成功了呢？那为师给你炼制一柄最上级的飞剑作为礼物，再者，答应你一个要求。随便什么要求都可以。只要是在为师力所能及的范围内，不伤天害理之事。那好，我这就开始修炼。哼，为师给你先详解一下这套功法的关键所在。自此开始，为了和白秋然的赌约，唐若薇开始以百分之二百的精力与热情投入到修炼之中。每天早上，唐若薇会在镇山灵兽的爆响声中起床。开始锻炼他的逆天感应造化断体功。早饭以后，唐若薇到那座新的山峰之上，全新的修习名为“大眼圆慈”的功法。那座黑石峰也被白秋然改成圆慈力的修炼场。从山顶往下，每过二十米的距离，圆慈的强度便会增强一分。虽然唐若薇现在还只能在最高处修炼，但在灵根资质的影响下。女孩很快便生成了第一丝原子真气。下午，白秋然便会护送她到青灵剑宗的学堂里学习修真界的基本文化课程。而到了晚上，唐若薇就会被白秋然提拎着回到闺房里，泡白秋然用各种药材制成的药汤。当然，日常拌嘴也是不可避免的。正道修士就要戒骄戒躁，就算你怎么努力。也起码要一百年才能胸口长肉。练气期练到一万层的境界是什么感觉了？师傅，您今年贵庚啊？就这样，唐若薇每天锻炼体功、药浴、拌嘴，晚上泡温泉解解乏。白秋然则如他所说的那样，忍住了自己突破的冲动，没有再突破到练气期第六万六千六百六十六层。六年时间，一晃而过。别来烦我。压缩真气的方法还没找到，却又创造出一套上品级的功法，这是第五套了吧？例行给藏书阁扔一套好了。若薇似乎也快要突破了，麻烦呢。要是他真的筑基了，我还要为他安排历练任务，还要搞筑基后所要的天才地宝。师尊，我快要筑基了。啊！<笑>终于到这一天了吗？来，这是我当年即将筑基之时，师傅传给我的静心养气之法。哇，快给我！你这两天用它好好收敛心神，我为你准备筑基丹去。好的，师尊，我这就去修炼这套功法。对于筑基丹的炼制方法，恐怕这个世界，甚至是仙界之内，也找不出任何一个比白秋然还熟悉的人了。三千年内，他不知道研究了多少门派的筑基丹丹方。自己也不知道服下了多少枚筑基丹，光看到一枚筑基丹的外形和成色，白秋然都能瞬间知道那枚筑基丹吃起来是什么样的味道和感觉。不过对唐若薇，白秋然想要炼制的是青灵道人为他准备的筑基丹，因为在白秋然看来，唐若薇和自己太像了。清明剑宗的弟子可以按照级别和修为的不同获取分配额度。假如另外有贡献，也可以算进积分额度内。白秋然的宗门贡献值，一直以来都是全青灵剑宗最高的。
，三千年来，他不知道挽救了多少弟子，也从称得上浩劫的劫难中，拯救了宗门数次。额度累计到如今，已经变成了一个可怕的数字。哇！啊！啊！好久没来过这里了，每次都是管绝云子药就完事儿，但是为了徒弟。只要白秋然愿意，他就能瞬间直接名正言顺的变成清明剑宗的掌门人。而今天，为了唐若薇的筑基，白秋然带着自己那块三千多年的陈年玉佩，去各个库房中换取药材。元虽草，七十二朵原子土莲，再来八十一扇土贝母。嗯，对，还有啊，我去，要换这么多东西，都有换的太多了，除戒指都放不下了。这家伙不会才是清明剑宗的真正掌门人吧？绝云子一看就是个假货。慎言呐。嗯，失算失算。绝云子呢？福云。呃，祖师叔。师叔。哦，是掌门。祖师叔在做什么？啊，若薇要突破了，我准备为他炼制一位筑基丹。什么？若薇这就要突破了？哼，我就说吧，你输了。你的天灵根弟子还没突破呢，以前上品灵石拿来。嘘，等等再说，这属于消费祖师叔啊。什么书啊？没什么，没什么，没什么，没什么。什么<笑>祖师叔准备用哪个丹方来给若薇炼制筑基丹呢？我准备用师傅当年为我炼制的那个丹方。清明祖师所用之丹方，那必是神妙无比了。不，那个时候修真界百废待兴，即便是师尊。所用的丹方也就是中规中矩，并没有什么神妙之处。既然这样，那您为什么还选？我选择师傅的丹方，只是觉得若薇跟我比较像而已。啊、那您这是、啊、比较像？啊？难道是想让唐若薇确定是不是祖师的丹方有问题？祖师说，您竟然拿若薇那么可爱的弟子当实验品。嗯，祖师叔，打人不打脸。啊，不愧是口无遮拦绝云子。哦，忘了我怎么教你的吗？正道修士要靠自己，一步一步的走。我这只是为了若薇的将来考虑。<笑>您高兴就好，您高兴就好。<笑>祖师叔，你打脸的。哎，两天时间。白秋然便在炼制的海量筑基丹中，找出了一枚药性、成色都与他当初服下的那枚筑基丹一模一样的丹药。成了，就决定是你了。来，若薇，试下这个，然后按照心法来练。终于等到今天了，我去闭关了，谢谢师尊。看祖师叔啊，他现在的神色就像是等着老婆生孩子一样。喂，你们几个出来吧，都蹲了一天了。哎哎，哈哈哈哈祖师叔不生我气了啊。那个筑基丹方我也研究过了，功效确实是没啥问题的。祖师叔，你能不能别来回走了？筑个基而已，你怎么这么焦虑啊？哎，我现在的心情很复杂呀。若薇要是能突破成功，越走越远，那自然是好事。但是有个人能来给我作伴，大家一起突破不了筑基期，那我得多开心！拉人入坑，人之常情。但我觉得若薇听到您这些话，肯定是不会开心的。唐若薇的闭关也和当初的白秋然一般，持续了三天的时间。期间，掌门和长老们被白秋然给撵回去维持宗门运转去了。等到了唐若薇即将出关的时候，这帮韦老不尊的家伙又一起来到了七星峰上看热闹。灵气已经收敛了，那就是筑基到收尾阶段了。出来，出来，出来，快看，快看，快看，快看！嗯，若薇，怎么样？突破了没有？哎有真缘
，再加上掌印之中有明显的土鼠真源残留，这是筑基成功的标志。就是说，您少喝点。少啰嗦！你难道我现在内心有错吗？你是个合体期的混账！我合体期也有错吗？啊，我早就料想到会有这么一天，但没有想到这么快。这三千年来，我一个徒弟没收，怕的就是看到今天，我呀，终于被自己亲手教出来的弟子给超越了。啊！苦酒入喉，心作痛。这么多仙酒是怎么被浪费了？一坛就有几千上品灵石呢！<笑>我的心好痛。哎，我算了，也不嫌心不烦，告辞。说多了又要被祖师树打。啊啊！师妹，若薇师叔，你们终于来了。师兄，我那师尊呢？在我院子里一边喝酒一边哭呢。从他来我这儿算起，他已经喝了快接近三万上品灵石的仙酒了。什么？这么浪费？我来劝他回去。啊？你真的能搞定吗？不会也被打吧？啊啊！师叔，别太激动。这是酒里蕴含的灵力，这酒柜看来也是有道理的。啊，若薇啊，进入筑基期了，真是恭喜你啊！你神经病啊！我是你的弟子，我突破了那是你教导有方，你难道不应该高兴吗？跑来掌门这里，一边喝酒一边哭是什么意思啊？啊我高兴啊，高兴的想哭。那赌约还算不算数了？算，当然算。白求然行走天下，绝不食言。那好。跟我回七星峰去。嗯，干嘛？这就是你的那个要求吗？当然不可能，我又不傻。你你忘了另一个约定吗？那柄最上品级的飞剑，我现在就要。你赶紧跟我回去练去。嗯、呃，等等，别拉扯我。男女授受不亲，我自己会走。若为真是厉害，以后要遇到祖师叔不肯配合。我们便找他帮忙。啊啊，好主意啊！啊，你怎么把我的仙酒都给拿走了？快进去给我练剑！喝什么酒啊？哎，竟然生出了一股理亏且无法抗拒的感觉。这，这就是筑基期对练气期天然的心理压制作用吗？哎，不过赌输了也不能食言，得起来练剑了。稀土的黑瓷，天海的玄晶，蛮荒的魔云铁，这些修真界最为难得和珍贵的材料，被他一一熔炼。三千年来心心念念的飞剑构思，此刻化作无数的法印法阵，不断的打在了炼器炉内的液体材料上。若薇，出来了。剑练好了，哇，好好看！这把剑名唤昆凌，好好对待他，像对待你的丈夫，不，像对待你的儿女一样。呃，像我儿女一样还行。嗯嗯嗯、师尊，你干什么了？快松手！嗯，这明明是我想用的飞剑。我呀，一直以来都有一个梦想啊，梦想着有一天，我能突破到筑基期以后，我要用我体内的真元，和每个属性飞剑都签下一份血契，我要驾驭着五光十色的飞剑剑阵，飞到那些曾经嘲笑过我的人坟头上去兜风。谁管你啊？这把剑不是你输给我的吗？哎，哇，好漂亮！血
庆之法。这么着急收入子府做什么？为师又不会真的和你抢。你好意思讲这句话哦？对了，师尊，现在我都能够御剑了，你也差不多该教我一招办事了吧？啊，跟我来修炼场吧。是。七星峰上，猴子颇多。这些灵兽在唐若薇修炼、泡澡或是偶尔上下山的时候，便会特意来找他的麻烦。其中又以那只曾经在温泉里对唐若薇大秀胸肌挑衅的母猴子为最。那天午后，遭遇母猴子二度挑衅而暴怒的少女，就是被这只母猴子用随手捡来的一根树枝抽得满地长牙，整个屁股上都是通红的印子。唐若薇被抽得眼泪汪汪的回去，还被没心没肺的白秋然吓了一个下午。<笑>他去朋友家抽我屁股，把我比真凶的、啊。你都入机了，也是时候教你怎么殴打别人了。这里有一些新的修炼方法。殴打别人不行，我只想保护好自己。那行吧，按规矩。我现今就应将恩师所创的清明剑法传授给你，但我思索许久，觉得清明剑法剑走清理，并不适合土灵根掌握元磁之力的你，所以，我干脆把剑法拆解开，又专门给你创了一套剑法出来。这是第一招，看好。师尊专门为我自创的，但我学会了，死猴子，有你好看的。师尊，就这样？你还要怎样？亏您之前还跟我吹了那么久，让我潜下心来好好打基础，结果就是这么简简单单的一次。你别看这招只是平平无奇的一次，但如何协调原磁之力和真元，将飞剑的威力最大化，才是这招的精要。想要施展这招，没有良好的基础是做不到的。你若是能够将这一次练到收放自如了，起码同级别里是没人能接得下这一剑的。可我就这么一招先吃遍天吗？能够直接一招杀掉的敌人，为何还要弄那么多花哨的手法？接下来我再传你一个遁术和一套掌法。是。好了，土遁术的功法你已经记熟了，以后还是要勤加练习。接下来要教给你的东西是剑印的修炼方法。剑印又是什么东西？剑印是剑诀的一种。这个才是师尊我最得意的技巧。目前九州十地内，在应诀这个方面，没有人比我更强。这是为什么呢？现在的年轻人啊，都太浮躁了。应诀难成就都去学法术了，说什么法术也很好用。殊不知应诀才是我们始祖从洪荒蒙昧之中开辟出来最符合天地大道的东西。哎，悲哀啊！嗯，哦，说白了，就是这东西难练。但是不限制修为境界，练气精也能练，威力又与法术相仿。其他人都去练法术去了，就师尊您练的印诀，所以成了九州十地第一人，是吧？住,住口！你这贫穷的逆徒，怎么说话呢？哼，你，哼，总之这印诀虽然难练，但是为师还是希望你能够练下去。难练自然有它的独特之处。若薇啊，你要理解为师的一片苦心。虽然你平胸又毒舌，经常不听为师的话，但你依然是为师最宝贝的徒弟。师尊会害你吗？呵呵，不说话，那么为师就当你是默认了。好了，那为师先给你修炼印诀的种子，再传你印诀的修炼方法。种子是什么？修炼印诀就是需要相应属性的能量来作为种子。你用做种子的能量是什么档次，决定了你的法印能达到什么样的高度。我当初修炼剑印之时，用的是上个时代的一尊剑仙遗体上截取的一缕剑芒。来，伸出你的右手。嗯、好了，这是清明剑宗第二代亲传弟子白秋然，花了三千年光阴凝练而成的剑芒种子。档次，绝对是足够的。就这样。刚刚筑基成功、出关不久的唐若薇，又开始了艰苦的训练。哎，去去去去去！哼，还当老娘？
能是病猫呢？哪里跑？吱吱吱！死猴子！风水轮流转，今天终于让老娘逮到你了。那你，发情期终于到了吗？喂，哪有你这么说自己可爱的徒儿的？啊，我大概懂了，真元流动，手掌上有石粉，你与人动过手？我想想啊，这山上与你有仇的，也就是那只猴。我不跟你说了。哎，等等，先别走，我有事告诉你。正事。嗯？什么事？你已经筑基了。接下来就该下山历练了。经过短暂的准备，唐若薇的历练就要开始了。为师正好也要下山一趟，便与你同去。但你别高兴得太早，路上遇到什么状况，除非是你脸黑碰到实在打不过的，否则为师都不会出手帮你。好的，师尊。师尊，咱们接下来要去哪儿？跟我来吧，抱住为师。这样吗？嗯，准备好，出发。我们到了，师尊，咱们现在是在哪儿？沧州，并国。沧州，仙都所在的古州，可这儿还隔着一个北冥呢。我们才走了没半个时辰啊，师尊的速度到底有多快？比起师尊，我还差得远。不行，我才刚筑基就有点沾沾自喜了。好歹我也活了三千年呢，只要你好好修炼，等你飞升到上界，速度应该就和我接近了。毕竟你能御史飞剑，那么师尊，我们现在要去哪儿？你不是说要历练吗？放心，为师都给你安排好了，我们先进城。大爷，过来这边解解压吗？我在这儿有熟人，能帮你安排历练任务。你在想什么呢？你以为我要带你进去历练啊？我第一次又怎么样？也是个女孩子啊！你带我来这种地方，真的好吗？这里是合欢宗的地盘。魔门三宗中的合欢宗。顾名思义，所谓的合欢宗，就是靠吸取男性的阳气修炼的宗门。听说正道修士遇到合欢宗修士后。男性的修士就会被吸成干尸，而女性的则会被关押到合欢宗的地牢之中，接受神秘的洗脑，最后出来时已经变成一名合欢宗的妖孽，非常可怕。怕什么？他们现在连财补都不敢弄出人命了，还能把你怎么着啊？而且你可是我白秋然的徒弟，谁敢对你出手？走啊！客官，你要找什么样的姑娘？啊，这是魔门联合最高等令牌、啊，原来是魔门的前辈。您需要解乏还是财补？前辈不常来的话，可以先试试低级的弟子。我要见你们老板。哦，前辈这边走。若薇，你在这里等我。师尊。他妹妹的样子应是正道人士吧？被那名前辈逮住做奴隶了吗？哎呀，同是天涯沦落人呐、啊！嗯，想当初，我也是一名正道修士，直到我遇上了一个魔修，才沦落到了如此的贱地。嗯
主，元太到了，进来吧。是哪位同道？今日有空来找香雪一叙。来，请喝茶。好久不见了，苏香雪，你果然在这里。自从你砍死我师尊之后，我们就没怎么再见过面了。装什么蒜呢？不知道的人还以为你多喜欢、尊敬自己的师尊呢。当初我带着正气道盟的人四处搜查他。还不是你给我泄露他的行踪呢？原本我与师尊只不过是理念不合，我也没想过要杀他，但他实在做的太过，居然想要让我去做他搜集阳气的工具、嗯。不说这个了，找你还有正事呢。我最近收了个徒弟，这次出来是要带他历练一下。啊？什么？你还收了徒弟？男的女的？呃，勉强算是个女的吧。怎么了？没，没怎么，真是意外呀、啊，白秋然！想不到你居然喜欢的是老牛吃嫩草这一口。冷静冷静，反正白秋然也是个呆子，多半不是故意收的女徒弟。啊，你说的历练任务，倒是有一个，有一件牵扯到了凡间皇族的事情，你要不要听一听？哎呀，又是皇族。这帮人事儿可真多，也罢，讲一讲吧，什么事情？最近定国流行起了一个叫做爱斗路的东西。爱斗路，什么玩意儿？听说是异域之语，其实就是找一帮年轻漂亮的姑娘出来唱唱跳跳，倒是吸引了定国内不少的男人去追捧。哦，就是卖艺不卖身的歌姬嘛。定国的太子也喜欢这个东西。但三天前，他去观看一场爱斗路演出的时候，被人给杀掉了。定国皇帝震怒，要悬赏缉拿凶手。动手的是凡俗武者，还是修真界的人？定国以武力为尊，定国皇帝的武力也堪比炼气器修士。这样一国的太子被悄无声息的干掉，是凡间武林人士能做到的吗？嗯，多谢你的情报，我带我徒弟去玩。呃，去看看去，不都坐一会儿吗？不了不了，在这合欢宗宗门里待着，我总想起你师尊那个老妖婆，浑身不自在。走就走了，你多保重啊！算了，你要走便走吧。宗主，有何吩咐？去查一查，他那个徒儿是什么来头。是，哼，白秋然，我倒要看看你到底喜欢什么样的女人。嗯，各位，你的历练已经有着落了。师尊。嗯？啊？干什么？你欺负他了？没有没有，只是这个姐姐和我讲了她的过去。被魔修抓住玩弄，然后被卖到合欢宗，太可怜了。啊、哦，那他有没有跟你讲一讲这个故事的后续呢？啊，那个被卖到合欢宗以后的姑娘，努力学习合欢宗功法，很快便爬到了合欢宗的中间阶层，然后他找到了那个魔修，把他变成了一只累死在田地里的牛。你呀、啊。这里是魔门三大宗派的合欢宗，好吗？你别以为他们现在正儿八经的开店，就觉得他们都是善茬了。这家店里的顾客只是合欢宗的服务员，那些开店的弟子才是真正的客人，好吗？合欢宗女尊男卑，你那皇帝老爹会为了跟一个女人睡一觉而哭天喊地的要自杀吗？也就是说，你骗我？我我没有骗你啊，我说的可都是真的。哎呀，前辈，你这妹妹真好玩。等你玩腻了，有没有兴趣把他带到我们合欢宗来呀？嗯，说到这个，其实我不是魔门中人，我是清明剑宗来的。这位是我的徒弟。<笑>前辈真爱开玩笑，别说清明剑宗，正气道门内唯一手上有魔门联合最高等令牌的修士，就只有……等等，白发白眉，江湖人士打扮，来自清明剑宗。你好。在下白秋然，姓惠啊。呀，你真的是白白前辈啊
嗯。走吧，我们别在这丢人现眼了。我给你找了一个不错的弟弟，我带你去。哦。师尊，那个合欢宗弟子为什么这么害怕你啊？嗯，没什么大不了的。我也就是杀了个上任的合欢宗宗主而已。走吧，咱们去定国皇城。你们是谁介绍来的？有名帖吗？啊，这太子被刺案的悬赏任务，怎么还需要人介绍才能领？悬赏是在皇宗内领取，当今圣上亲自放出的悬赏令，且是三教九流都能来参与的。师尊怎么办？<笑>不知道。好吧，嗯，对了，昆明剑，这这是飞剑，哎，仙人吧？呃，不过好像不大聪明的鸭子，可能是修士中的新手吧。女侠，呃，不，仙子，请进，直走就可以了。嗯，这明明是我的飞剑。基本都是练气期的舞者啊，练气怎么了？你师尊也是练气。师尊，你不要这么敏感好不好？姑娘可是来自清明剑宗？是的，在下清明剑宗弟子唐若薇，不知道这位姐姐是？神武天君一等兵士左元飞，很荣幸见到你。我对清明剑宗神往已久。幸会幸会。这人怎么自己找上来？不会在打什么算盘吧？师尊也不提点我一下，万一我被骗了怎么办？这位是你的师弟吗？呃，他是。<笑>是啊，姐姐，我这次是跟着师姐出来历练的。我资质愚钝，师傅说我只能跟着师姐一起走，才能出来见世面呢。嗯，我靠，师尊你不能这样！还有，为什么你装的这么熟练？<笑>我姓白，左元飞姐姐叫我小白就可以了。小小小小白，哦，哦，哦，呃、啊，放心了，我不跟你抢。嗯，啊，左元飞姐姐，你误会了，不是你想的那样。你也是下山历练的吧？我不喜欢绕来绕去，我就直话直说吧。你我门派都是九州十地数一数二的大派，区区一株三品仙草，我们在门派里稍作贡献，便能从库房里提到。此次你我都是下山历练，找到杀人凶手对我们来说更重要。怎么样？咱们要不要一起行动？确实，王水师尊平时没事做，钻研炼丹都用了好几株一品的仙草了，而且。都属于正气道盟的宗派系，哪怕他有什么异心，也不可能在明面上害我。顺利的话，任务很快就能做完。可以，我们接下来便一起行动吧，左姐姐。叫我妍飞就好。那我们先出去吧。嗯，不再找两个队友吗？除了你，这里的其他人，我信不过。凶手说不定就藏在刚才领悬赏的那群人里，但清明剑宗的人。一定不会是凶手。你好像很信任清明剑宗。上泉国的那群坏蛋可就喜欢伪装成清明剑宗呢。那当然，我们先说案情吧。首先，杀死定国太子的凶手肯定是超凡存在无疑。我觉得可以先从太子的尸体下手，看看有没有残留的超凡信息。可是太子是皇族，会让我们给太子做尸检吗？嘿嘿，放心，我早就搞定了。我找到了在定国的师兄做担保。好歹他也替定国斩杀了那么多鬼怪，这地界信誉可高得很。姐姐好厉害，我们走吧
，跟我来，太子的遗体在这里。太子的尸体保存的非常好，没有出现腐坏，这样一来，有效星息被保存下来的概率很高。他的肉身也非常强壮，实力也一定非比寻常。但他在演出中被刺杀时，死的却无声无息，这就很奇怪了。严飞，尸体上有伤口吗？我怎么找了半天找不到？没有伤口，所以才说死得很离奇。连伤口都没有，这怎么查案？是幻术啊！哎，还是帮帮这傻托儿，连这种障眼法都看不穿。哎，这里好像有伤口啊！啊，这是咬伤？为什么刚刚做尸检都没有找到这个伤口？没道理啊！嗯嗯。姐姐，你最好先检查一下，说不定是凶手留下的障眼法到期了。有可能，我们的运气真好。这你都能信啊？哼，师尊还是会偷偷帮忙的嘛，干脆等下，直接让他解答解答算了。凶手还会用障眼法，而且这里的伤口明显不是被人类所伤，应该是狐妖。狐妖？我家里以前是猎户。小时候，我没少跟着阿爹进山打猎，算是对狐妖有一定的了解。可是这看上去不像是致命伤口吧？难道是毒？若是能够打开他的胸腔的话……哎哎哎，两位小姐，这可是太子的躯体，你们别得寸进尺啊！不能更进一步的话，有点麻烦啊。<笑>嗯，看师傅的贱相，他说不定已经知道了什么。在这里看我的笑话，师弟，你有什么看法吗？啊，看法？什么看法？小弟我天资愚钝，目光短浅，能有什么看法呀？可恶，居然装死！他肯定已经知道什么了。想知道啊？不告诉你。这太子的真正死因可不是咬伤，而是全身供血不足。就他这体魄，开了一口咬哪会出事啊？不过。这确实是狐妖的咬痕，得去找苏香雪一趟。唐若薇、左言飞在检查尸体无果后，便分头去打听消息。若薇，我打听到消息了，我直接去找了皇帝屈棚帝问询，怎么样？按照官方公布的消息，太子是死在运河边上。据说当时那个团体在河边搭台表演，而定国太子就在河边一座酒楼顶部。一边喝酒一边观看，但事实是，太子是死在画舫上。那为什么定国要隐瞒情报？是因为太子当时在画舫上做一些不太好说出口的事情。对了，你师弟呢？呃，他有点私事，我们行动不用管他。若薇，我去其他地方找朋友一趟。那好吧，我问出事情后，皇帝派了人带我们去出事的画舫。我们这就出发吧。好的。好久不见了，郡主。哎，我不是什么郡主，翠罗。药皇的寿元将近了，君，香、啊、雪姑娘，该回妖界了。关我何事？<笑>都是那个混蛋白秋然的错。要不是他杀了妖皇唯一的太子，导致妖皇没有储君，妖界十王也不会蠢蠢欲动。难怪人间的妖一直都有异动，原来是十王准备夺权篡位。郡主，跟我回妖界吧。哎，咎由自取。他自己下令灵州使徒被清明剑祖斩了，那是活该。总有一天，我要让这个白秋然付出代价。是是是，所以你来找我就是这事。还有一件事，帮我找到白狐王的女儿，我要带她回妖界。出来吧，人都已经走了。嗯，哼，真是想不到，白秋然你也有躲着别人走的一天。莫非你怕了？我，我只是为了人妖两族的和平。毕竟当年我不仅杀了妖族太子，顺带还杀了他的妈。而翠罗这只妖啊，又绝对不是什么会冷静思考的妖怪。
，到时候打起来就麻烦了。哼，你不跟你那个上玄公主徒弟一起玩恩恩爱爱历练的游戏，跑来我这里做什么？也不知道那个祖传平胸的公主哪里好了。啊，慢着，大胸什么的看了就恶心。师尊。什么恩恩爱爱的，你不要乱说话啊！我来这里本来是想问你定国那群狐妖的情况，不过刚才听到翠罗的话，我也知道是怎么回事了。呃、要是翠罗知道你那女徒弟在这白狐王之女，那女徒弟可就危险了，到时候新仇旧恨一起上。你知道的挺多呀，先不说妖族太子了，说说这定国太子，杀死定国太子的不是狐狸，是人。凶手最多筑基后期，手段粗糙无比，你觉得有可能是谁啊？半月冠。先生先生，这里就是太子出事的那座画府，小的先行告退了。好、啊。嗯，可惜了，这么好的一艘船，被那太子用来当了一栋炮房。呃呃呃，若薇，呃，咱们还是先上去看看吧。啊，这位先生，麻烦您相送，您可以回去了。这里果然有问题，这扇窗户太新了。定国的人不可能不在事后派人来这里查看。他们之所以没有发现问题，一是因为这里是太子画舫，他们不敢乱动；二来，在这期间，一定有人回来替换过。嗯，新旧窗户这么明显，定国官方人员肯定能发现。妍妃姐姐的推理能力还是有点……呃，是是啊。从这处线索来看，一定是有人从这里破窗而入，或者破窗而出过。那我们再找找看有没有别的线索吧。啊？哎，这里是什么？周威，小心！偷袭失败了呀！看我这一手！妍妃姐姐，我来助你。现在是现在，受死啦！这边，看！师、啊、弟，这家伙的修为虽然比我高，但还是一剑制胜。师尊的这套剑法果然厉害。拜月冠，这是什么宗派？我没听说过沧州有这个宗门啊！这是新兴的宗门，你当然没有听说过。这个宗门位于定国国内的拜月山上，门内有几个金丹期。不过有意思的是，定国的二皇子和三皇子曾联袂登上拜月冠，与拜月冠冠主商议要事。然后一个月之后，太子就死翘翘了。以为杀掉太子，匡扶傀儡上位，定国就能由他们掌握了吗？拜月冠认为，控制一个大国以后，便能让宗门快速发展。殊不知，其他宗门岂能坐视不理？随便出来一两个元婴期的，便能让拜月冠宗破人亡。嗯嗯嗯啊！啊，你又要走了？走了走了，就是翠罗，又是拜月冠，我那个徒弟哪吃得消啊？对了，你这魅影方宗的修炼进度有点慢啊，最近都没有采补吗？白秋山，啊，老娘采不采补关你屁事！<笑>我关心关心你嘛。只要滚便滚，恕不送客了。这么赶我走，你有事儿啊？是啊，老娘出去找男人采补去了，快滚去找你徒弟去、哎哎哎哎哎，走好不送。嗯、啊。
脾气真臭，不让人关心呢。杨飞姐，你没有事吧？刚才听我挡了一击。啊，没事，他的攻击没有破甲，没有大碍。啊，有点烫伤了。啊，话说回来，你那一剑是什么招式啊？我没听说过清明剑法有这么一招。二、啊，是一招剑法。是师尊在我出门之后为我创的，啊，为你创的，这招威力很强，你师尊一定很厉害。哦、啊，对了，你刚才发现了什么？哦，对，那个啊，没猜错的话，这就是咬了太子的那只狐狸留下的。刚才袭击我们的人想毁掉这个，既然那两个人想毁掉线索，那我们就顺着线索往下调查。怎么调查？嘿嘿。正好师尊教我一个非常好用的法术。裴云，你们回来了。嗯，裴慎怎么了？裴景师兄，这次追查案件的不是凡人了。我们本来想再清理一次画舫上残留的痕迹，但忽然出现两名非常棘手的女修士，裴慎，还。至少被杀了。<笑>放心，师尊事后会为他报仇的。那几个小畜生躲藏的地点找到了，我们先去参与围剿。九州十地内已经许久没听说过能够化形的妖物出没。这次若得了他们中任何一只的内丹，都能助师尊师叔师伯的突破金丹境界。那样，我们拜月关的实力。一定也会更上一层楼，说不定到时候就能顺利加入正气道盟了。师兄，我们得尽快了，他们可能知道那些狐狸的事了，我担心他们也盯上这些化形期的妖怪了。放心，我们已经确定他们藏匿之处了，那两个女修再快，也快不过我们半月关。妖物藏在哪儿？定江山。诸位，刚才我发现了一些狐狸的踪迹，咱们离目标越来越近了，我们休息片刻再出发吧。啊，好，收。哎呀，啊，哎，我们需要保持好体力，为后面所有可能的状况做准备。不过，若薇，你这手搜寻目标的手法实在惊人啊！靠着一小撮狐狸毛，便能寻到源头，这也是我师尊独创的法术，只不过他自己早就不用了，现在都用神识扫描之类的赖皮技能了而已。啊，不愧是清明剑宗，你的师尊太厉害了。严飞姐，你看起来好像对我们清明剑宗很推崇啊。呃，呃，哎，我当初很想加入清明剑宗，但我家距离古州实在是太远了。所以就近加入了神武天君。在我出生前，我老家山上有只自称山神的妖魔，他虽然喜欢自称神明，但实际残暴贪婪，喜欢生吃活人。他逼着我们，要我们拿活人当祭品，我们不从，他就要灭了村子。好在后来，一位白发白眉的仙人恰好路过此地，将那只山神一刀两断，而那位仙人正是清明剑宗之人。不会吧，这么巧吗？嗯，我那师弟也是白发白眉。哦、啊，哈哈哈哈，这肯定只是巧合。白师弟很可爱，没错，但他的修为只有练气期，是要怎样才能杀掉那只大妖魔啊？你这话可千万别让师尊听到。<笑>说的也是，严飞，我们休息的差不多了，接着赶路吧。好。这白猫不再飘动了。是了，看附近的迹象，狐妖就是在这附近出没了。不过严飞姐，这是哪里啊？怎么会有个这么巨大的雕像？这里是定江山，那是当初定国前任皇帝远征得胜归来时，好大喜功，便在此地修建了一尊他的雕像。定国还有这种地方啊？嗯，是啊。啊，我们快找找狐狸洞吧。终于找到这两个小家伙了，袁飞姐，快过来看，这里是不是
，是了，狐狸一般都生活在树洞或者土穴之中，这个洞一定是他们刨出来的。原来他们藏在这里。是。啊、<笑>师姐们好啊。白师弟，你怎么也在这里？吓我一跳。哦，师姐之前离开时用秘法传讯给我，让我来帮忙。我又恰巧碰到一位金丹奇师兄，便托他带我过来，是吧，师姐？你还记得绝云师兄吗？哦，原来是绝云师兄啊，难怪难怪，师尊的谎话真是张口就来啊。那好吧，既然白师弟也来了，那你一定要跟紧我们俩。这附近有一批修士，专门打了这些狐妖的主意，来者不善，你要小心。嗯，知道了，多谢左姐姐关心。现在的问题是。我们该怎么进去抓狐狸？洞太小了，要我来刨开吗？交给我吧，我用土遁之法。哦，好吧。哦，对，师弟过去那边，师姐带你一起。这里突然变得宽敞起来了，就是这附近了吧？是了，那些妖物从这里开始便恢复了人形。所以这里开始宽敞起来，小心点，说不定这些妖怪有我们这个层次的修士实力。白师弟，你躲到我跟肉薇中间去。好的，左姐姐。师尊，你跑这里来做什么？因为你们可能会遇到一些你们处理不了的麻烦。不过放心，你们尽管按照想法往下做，我不会让那些家伙影响到你们历练的。师姐，我们走吧。好吧。怎么回事？哎，有声音，是谁？当心！啊！哎呀，白师弟，你没事吧？啊啊啊！我的肩膀啊、呃，好疼啊！嗯<笑>，师尊这是在干什么？想骗人关心吗？妍妃姐，放心吧，她身上有师尊的法宝护身，打不死的。嗯，这人怎么这么菜的？我们和那些追赶你们的人不是一伙的，我们只是来询问一下定国太子死亡的始末，能够出来跟我们谈一谈吗？师姐，我要是回不去了，你一定要给我带话给师尊。他永远是我最敬爱的人，我我永远不会拆他的台。好吧，殿下，你刚才出手太重了，他他不会要死了吧？我没有用全力呀、啊，要不要先治疗一下？等会儿我会治疗他的，你们放心。你们想知道什么？我们受定国皇帝之托，调查太子遇袭的案件。在你们在定国皇城表演的那一晚，你们中有人被定国的太子叫到了他的画舫之上。后来发生了什么？能告诉我们吗？我们为什么要告诉你？现在外面有另一批修士，想拿你们的内丹去炼丹。但假如你们是无辜的，我们会助你们一臂之力，大家互相帮助。你们帮助我们捉住真凶，我们帮助你们逃出他们的追捕。天下，神族不可信！哎呦喂、哎，我的肩膀啊，碎了！师尊赐给我的法宝啊，也碎了。你在说什么呀？你，他，没事吧？<笑>姑娘，我真想知道这件事的真相。你，你成全我吧。嗯。好吧，那天晚上结束演出后，有个人忽然过来说请我，说太子殿下要找我一训，我就跟着他去了。我上了那画舫之后，那个太子就朝我抱过来，他一边抱过来，还一边喊“老婆，老婆”。我当时一想，神经病呢，是个女的都是你老婆吗？我就咬了她肩膀一口，让她沿着云河逃了。你只是咬了太子一口，并没有杀他喽？绝对没有。本姑娘牙齿上又没有带毒，但但是有一点
。当时我跳窗的时候，好像看到画舫上空飘着一个人。嗯，跟我们调查的结果基本一致，但是也不能只听他的一面之词。这个动静，难道是？出来吧，妖精们，已经发现你们了，躲藏也没用的。追上我们的人来了，看来是被人发现了。原来是他们四个，外面有四个人，两个筑基中期，一个筑基后期，一个筑基顶峰的虚丹。看来那些金丹期的修士还没到。怎么办？放心，我们会履行我们的承诺，保护你们的。若薇，咱们去对付他们，你师弟就先留在这里吧。嗯、啊，替我们照顾一下他，我们去去就回。嗯，好的，你们也要小心啊。那，师弟，我们去了。一路走好。我用土遁来开路吧。好。<笑>好厉害。好啊，你骗我们！殿下，我说过人类的话不可信，你想干什么？别担心，我对你们并无恶意。好了，你们快去里面躲起来。你脑壳该不会有样吧？这个小小炼气期修士，怎么忽然一指气使起来了？这句话你爹都不敢在我面前说，你比他有种。你从妖界跑到九州十地混，你老爹都没有告诉过你要小心清明剑宗的炼气修士吗？海清师兄，确认是这里吗？从师尊给我们的法宝追踪结果来看，妖气便是在这里消失的。海清师兄，殿下有动静。啊？怎么是他们？我是神武天君的一等兵士左延飞。这位是清明剑宗的弟子唐若薇，奉命前来调查太子遇刺事件，尔等报上名来。师兄，裴善就是他们杀的。什么？梁子已经接下了，山高皇帝远，杀了他们，为裴善报仇。哼，那就不用多说了。若薇，贬他们三具尸体，这两个小姑娘动手也太快了吧！不过唐若薇这原磁力用的不错，这人内脏碎的非常均匀。上百救人，快跑！何不跟你们抢鬼魂？跑什么呀？刚才来了四个人呢，他们是去追剩下的那个了吧？果然。他们在追着那个虚丹期的修士跑，看来没啥好担心的。嗯，天上还有人在过来，跟刚才几个家伙服侍一样。拜月观的元君吗？修为最高的是个金丹期的，这个麻烦就由我来解决吧。坐等他们了。师尊，裴青师兄所发射的灵符地点就在这里了。定江山吗？那是裴元。还有裴根师兄、裴佩师妹，师尊，他们都倒下了。不要慌张，我们下去查探。嗯、什么情况、啊？师尊，裴月他们都被人杀死了。冷静，你们将他们的尸首收起来。小友，能否告诉老道我，这个人是被谁杀掉的？哟，居然还这么有礼貌。天知道，兴许是被我杀掉的。小友说笑了，让老道我猜一猜吧。我听说定国的太子案件，劫了悬赏的人中，有组两女一男，两个筑基期，一个炼气期的组合。杀了裴元的，是你的师姐吧？小友，你说我们要是把你抓起来，你的师姐会怎么样？在不查清案子真相前，师姐们是不会停下来的。实话告诉你，太子就是我们杀的，然后栽赃那几个妖物身上。这样一来，我们不但可以扶皇子上位。
还能以为太子报仇为名，抓那几个妖物炼丹，一举两得。但你就算知道了真相又怎么样？你能从我的手上逃掉吗？小友，你可别敬酒不吃吃罚酒。哎，等一下，我先说清楚啊，我和师姐是清明剑宗来的，另外一名姐姐则是神武天君，而且我也不是什么普通的炼气期。指不定地上这具尸体就是我杀的呢。好了，小友，虚张声势到此为止。裴元的尸体从胸口开始，骨骼寸寸断裂，是被一种凶残霸道的掌法所杀，而且他体内还留有一股浑厚的真元，而你只不过是个炼气器而已，你哪来的真元？啊白修然的心中一直有一个痛。作为一名炼气期六万六千六百六十五层的修士，白修然虽然拥有接近无限的气海，却没有一丝真元。于是他无法御剑飞行，无法施展很多法术。而当年他最羡慕的，就是师兄可以用飞剑载着妹子登峰，花式把妹。小友，你这样虚张声势的手段。贫道这辈子见得多了，别的不说，你能够放出飞剑，老道我便算你赢。嗯，<笑>不行了吧？连飞剑都放不出来，你果然是虚张声势。五<笑>二们，来，我们让这个炼气期的弟弟看一看飞剑是什么样子。是，师傅。起！道友，你妖精的剑怎么不拿出来？啊，原来那不是飞剑的，我的剑你耍耍呀！这群筑基期的修真者合起来欺压我一个炼气期，实在是欺人太甚！哼，谁说我没有飞剑呢？你们不要后悔。我现在就让你们看一看，我白秋然也有一剑。啊！嗯。虽然我全力出手，已经能够崩山开木，但像这样单凭肉体力量。便将这三四十米的时间给扯得团团转，就是我也做不到啊！逍遥，我道友，请冷静。冷静个屁！最烦的就是有人在我面前扯飞剑，飞剑，斩！啊啊好看吧，不才在下的飞剑。你不跑了吗？小姑娘，你杀了我的师弟师妹，我自当为他们报仇。那。护身法宝，用碎了。啊！干逃入位，下辈子少行恶事吧。妖族主义的愚蠢人类，死！喂，醒了吗？啊！前辈，请饶命！我要是不饶命，你刚才就死。谢谢前辈，谢谢前辈。停停停！我问问你，你的宗门是不是还有一批人在路上？是是是。前辈，请高抬贵手，我会劝走他们的。那几只小妖，我们半月馆不要了，都留给前辈。少来这套！你们宗门的人会从哪个方向过来？我之前率弟子镇守的是东面
，我师弟在北面，另外一个师弟在西方，他们会在中途河流从北方过来。哦，按理说那个拜月观弟子发送了传讯龙符，你们差不多同一时间到这里才对。你都已经赶到这么久了，他们为什么还没有过来？这我就不知道了。妖兽啊，原来是翠罗，看来拜月观弟子凶多吉少了，若薇他们也被困住了。喂，在，待在这里守着你的弟子们，哪儿也别去，也不准动那几个妖怪。知道了，知道了。这，这什么级别的妖物？我也不知道，但我想，可能跟那几只狐狸有关系。那是，嗯，是，是长老拜月令。别管什么长老令牌了，众位，你的土遁能用吗？不行，普层都被这妖力封锁了。注意，他来了。太多了，来不及看。喂，恕前辈，我们是想帮助那些虎妖。不可信，为了自己的利益，什么都能做出来。死吧！师尊，快来救我！哈哈！千名剑祖，剑祖不敢当，我只是一介小小的炼气期修士而已。啊，还救然师弟？<笑>他其实是我师尊啦、啊。你师尊？剑祖，嗯，祖姐姐，咱们避远一点，这里交给师尊就行。好久不见了，翠罗。是啊，好久不见。两千年来，我可是日日夜夜都在想着要怎么撕碎你那张虚伪的脸。那你要不要来试试啊？就现在，实话告诉你，我最近在压制境界，这可是你天大的好机会啊！哼，你以为我会相信你吗？哎，这话说的，这一次我是真的没有骗你，压制境界是为了突破筑基桎梏，如今的我只剩下不到一成的实力，所以说，你要不要来试试？哼。你以为我不敢？小心那是什么？白秋然，去死吧！呀、啊啊！菜鸟就是菜鸟。虽然是植物系神奇宝贝，但我也是天灵根级的木灵根出身呢。只能用一成的力量，呵呵，青面剑祖果然是个虚伪的人，谎话真是张口便来。第一，我没有对你说实话的义务，你是我的敌人；第二，哪怕只是一成的实力。也足以让我横扫妖界了，小妖婆，莫说是你，就算妖皇那老不死的来了，我也让他横着死回妖界去。你，我是木娃，我记得你这次来九州十地，不是为了找我报仇来的吧？白灵公主在哪儿？被我保护起来了。放心，还不至于在目前这个档口对白狐王的闺女下手。现在妖皇寿元将近，我还等着白狐王带着女儿们跟其他的妖王一起争夺皇位。你们打得越开心，我们人族越乐见其成。我才不会干涉你们妖界的内部事务。郡主都跟你说了，哼，他当然都跟我说了，真是笑话。你难道还以为他是站在你们那边的？我知道妖皇那个狗东西在打着什么主意。
，不是想借用苏香雪的力量，就是想用它转移内部矛盾。但只要苏香雪不同意，你们想都别想。翠罗，你在人间兴风作浪，但拜月观有错在先，这次我放过你。不过再有下次，我亲自去妖界帮妖皇送终。百求然你。好了，翠罗，到此为止吧。白公子，你也别再激他了。郡主，终于肯出来了。翠罗，白灵公主他们就是在定江山下的洞穴里，你带他们走吧。下次若是他再跑来九州实地，那我们人族可没有帮他继续寻找女儿的义务了。郡主，清明剑祖刚刚说的是真的吗？嗯，是真的。人妖若是开启战争，我肯定站在白公子的一边。你走吧，翠罗。虽然可能无用，但我还是劝你一句，放下仇恨吧。我这一辈子只为了报仇而活。翠罗走了，郡主请珍重。嗯，记住啊，没有下一次了。哼。师尊，哦，白前辈，这位是，嘿，给你们介绍一下，这位是苏香雪，合欢宗现任宗主，魔门联合三巨头之一，以后见着他记得绕路走啊。见过苏宗主。哎，你俩不用那么拘谨，他人很好的，他所修习的魅影方宗啊，经过了我的改良，光靠眼神便能让我。别听他瞎说，两位小姑娘，以后若是有事。大可到欢喜境界去求助，只要报上我的名字即可。哇，好美啊！不是，听师尊您的意思，苏宗主是和妖族有关系吗？我身上有一半的蛟龙血统，而当今妖族之皇是一只九头蛟龙。那所谓的妖族、妖皇、妖界什么的，又是什么意思？众生皆有灵，修炼化形，我们就称之为妖。妖皇。就是妖界妖族的老大，刚刚那个女的便是妖族来的使者。人类没一个好东西。那个女妖为什么这么恨你？你把她甩了？哈，那是因为我杀了她的妈。啊？她的母亲是妖族太子手下的藤妖翠儿，此妖嗜血成性，也正是她出谋划策，提出屠杀凡人的取良之法。好残暴的藤妖！那翠罗呢？也杀人成性吗？你也看到了。拜月观的长老家半数弟子，最后只剩下一条手。啊，这种妖孽还留着干嘛？您不是将我除恶务尽吗？嗯，你等着。清明剑祖，你想反悔？我就知道你们人族言而无信，刚才我可没杀那几个人。我教学生呢，拜托配合一下。放开我！什么情况？谁来救救我？各位，我用语言难以给你解释，看好了。你想干什么？放开老娘！喂！啊这就是我放他一马的理由。哦，我好像明白了。不过，我好像更加明白师尊您单身三千年的原因了。全民剑祖，啊，翠罗，你冷静一下。你要报仇，也先把白灵公主送回妖界再说。就是就是，我白秋然说话算话，说这次放你一马便放你一马。快滚快滚！放开我！我要杀了这个魔。冷静冷静，白秋然，你可真会给我找事做。哎呀，就是因为你在，我才这么做呀。你以后若是想采补哪个良家美男，不好下手也可以给我说，我来给你望风嘛。啊、之后，翠罗返回了妖界，苏香雪带着左言飞和唐若薇返回苏丹城。
白秋然则独自去了拜月观总部，给了宁桑他们丹药疗伤。两位妹妹穿的破破烂烂的怎么行？走，去后屋换件衣服。好。哇，左姐姐的身材真是好。嗯、哦，是，有什么好的？穿铠甲挤得不舒服，闪避的时候还增加碰撞面积。真是饱汉不知饿汉饥。左妹妹，你穿这身衣服吧。我画好了，我先出去了。你这副样子，若是用刘影灵石攒下来，说不定能够获得仙城玉楼镇那个什么修真界摄影大赛奖。名字我都想好了，就叫憧憬。师尊。嗯。世道为何如此不公？为什么人生下来就有差别？嗯，其实我觉得苏宗主和左延飞小姑娘身材好是有道理的。你看，人家一个水灵根，一个有操纵风雨的蛟龙血统，都是水属，而自然界水的极限表现便是大海。所谓海纳百川，有容乃大嘛。那我也是土灵根，大地的胸怀不比大海差吧？不，大地是要厚德载物的，既然要承载物体。那么便要平。所谓必立千仞，无欲则刚、呃。你徒你替我做甚？白秋然，你已经回来了。你的事情都处理完了吗？嗯，处理完了。明天再带着若薇绕两圈，看看能不能给他找点事情做。我还没有找到突破筑基的线索，会到其他地方转转。你若是真的想要寻找机缘，就去蛮荒或者沧海这种地方寻吧。对了，我听说天魔宗的上人宗主。去蛮荒里渡劫成功，马上就要回来了。啊，他居然没有被劫雷劈死，运气好，而且他行事也不像魔修，我可以帮你留意一下。嗯，那就交给你了，多谢。另外，还有些东西要给你。这些是长寿丹的材料啊！你看你这次下山，怕是又忘了自己还能活几年吧？我炼丹不如你，这些材料就给你了。在我渡劫成功前，你可别死了，傻瓜！嗯，怎么突然觉得你对我好主动啊？那个，大家兄弟一场，你该不会对我下手吧？你，白秋然，滚、啊！你突然间又怎么了？天魔宗历史悠久，和阴灵宗完全不同。天魔宗的总坛正气满满，一点都不像魔门。换掉“天魔宗”三个大字啊，就能去参加正气道盟了。无论正邪，作为修真者，都需要目标。有目标，你才能卯足了劲儿向下一层境界冲刺。所以，我们今天就来讲一讲梦想。魔童子，你先来。禀报师尊，我的家族被道貌岸然的所谓正道宗门月河宗所灭，就为了一株灵植。我将来学成之后。一定要杀上月河宗，屠他满门，用我的刀砍下那个宗族的狗头。嗯嗯，有杀气，我喜欢，不愧是天魔宗的大师兄。啊、哦，大师兄的理想真是不错呢。作为一个魔修，很合格。下一个，太阴，你来说。师尊，我将来要成为掌门，领导天魔宗成为九州十地的主宰，让整个世界都臣服在我的威名之下。二师姐这个理想比大师兄还要远大，真是厉害，不愧是二师姐。嗯，太医，你这个理想比魔童子还要高尚几分，我喜欢。下一个，阴茶节。呃，是，呃，报告师尊，呃，我并没有什么特别的梦想。扯淡，那就说说你最想做的事情。呃，最想做的事。说来有些不太好吧，我最近看到大师兄，就有种奇妙的感觉。我、嗯、行了，你不用说了，出去，把亲传弟子的衣服脱了。我姬凌云没你这个弟子。师尊，是你让我说的呀。出去，下一个。姬凌云这姑娘，静瑶啊，来给师尊说一说你的梦想呗。
禀师尊，弟弟子的梦想是，将来找一个好男人相夫教子，成为一个好妻子。啊？啊不对，景阳，你身为天魔宗首席弟子，怎可有如此平庸的理想？师尊，天魔宗修者随性而行，不用顾及世俗伦理，是为了大自在。这不是您在入门的时候告诉我的吗？是，我是这么说过。可你这样的理想。也算是大自在，没办法呀。自从看了八师妹带来的小说，我就是发自真心的想成为一名贤妻良母。啊，我我我不是，我没有，别瞎说。景瑶啊，男人都不是什么好东西，为师不能让你后悔，所以不能答应你这个想法。哦，那行吧，反正数百年后，师尊您就打不过我了。景瑶，你这个。哈哈哈哈，好，好，好！天魔宗这一代的弟子真有意思。是谁？来到这么近的距离，我居然没有察觉到。哟，小凌云，为师成功渡劫回来了。师师尊，干！王府峰真的渡劫成功了。这是大藏立法以来，魔修的第一个大成级太上长老啊。以黄甫峰的性格，接下来肯定要挑正道大宗闯山头踢馆的。哎，你们说，啊，他第一个拜访的会是哪个宗派？恐怕是……啊，什么声音？黄甫峰应约而来了。甫峰小子何在？我去，说你你就到，是曹操的吗？巫山大阵又被破了，去把天魔宗太上长老请到主殿来。<笑>我黄甫峰不请自来了，多有叨扰啊！哎呦，好久不见啊，黄甫前辈，您去蛮荒渡劫，咋没让劫雷给劈死呢？这不符合基本法呢。哼，你的嘴巴还是这么欠收拾，怪不得让小凌云记恨，小心哪天出门被人打死啊！该小心的是您吧，我们师兄弟姐妹亲人合力，还干不掉你一个黄甫峰。没空搭理你们，我是来找竹峰一决高下的。竹峰人呢？哎，太上长老他老人家正在闭关准备渡劫，您可以回去等个一二十年再来，走好不送。呵呵呵，所以他还没有渡劫成功是吧？那这次老子赢了。得喝几坛酒庆祝庆祝。清明剑宗里没有给天魔宗魔头喝的酒，你走吧走吧。哼，有没有酒也无所谓。既然珠峰在闭关，那么清明剑祖呢？好、哦，我懂了。我本来以为你是上门讨教的，没想到是上门讨打的。既然你这么喜欢挨打，成全你。祖师叔他人现在就在七星峰。你去找他吧，哈哈哈哈我这就去讨教一番。这是您上次要的测绘数据。哦，师叔做得好，看来那几个小宗门的确背着我们偷偷合计什么东西。这正是阵法能量循环。掌门过奖了，辛苦若为师叔了，你回去休息一下吧。那是师尊所在的七星峰，什么人在和师尊斗法吗？哦，那个，师叔你不必在意，一个脑残魔修上门来求殴打而已，祖师叔摆平他完全没问题。这年头还要敢主动找师尊动手的人吗？你的刀进步了。剑祖，你这是练气，绝对不是练气了吧？你是不是藏什么修炼秘诀了？扯淡！我觉得与其考虑我，你不如先问问你自己，为什么三千多年来，你是唯一一个度过天劫的魔修呢？呵呵，这说明我运气好，连老天爷都不想收我走。是你不那么为非作歹。
，才抽中了一个不那么激烈的天劫。如果你无恶不作还能度过天劫，那天不收你，我,我照样收你。这个我信。哦，对了，其实这次我到蛮荒里渡劫，倒是发现了一些埋藏在蛮荒里的秘密。啊，说不定。哎，嗯，测绘任务已经结束了。这位是刚才跟师尊交手的人吗？哦，他是天魔宗上任宗主，太上长老黄甫峰。幸会啊，小姑娘。见过前辈。<笑>不必多礼。这假小子是我的徒儿。你的徒儿？<笑>剑佐，你居然铁树开花了。师尊。您作为正道人物，是不是和魔修们走得太近了呀？我和这家伙不算近，我有分寸。你们在看什么？这不是上个时代的文字吗？啊！你居然认得？你什么时候学的？你猜啊！那么为师要考考你了，这卷轴上的文字写了什么？嗯，我暂时只懂一个名词，这个叫做怒地神仙，或者直接简称地仙的。其他的我得翻一下典籍，已经不错了。我也只看得懂一句“碎鹰山地仙张烈伏珠”。地仙，地仙，地仙，顾名思义，活在陆地上的仙人。说不定你们修魔的终极形态便是这种地仙。可我们天魔宗的典籍上为何没有记载？有蹊跷。废话呀，你没看到这里都说的是伏珠吗？摆明了有更强大的势力在猎杀地仙啊，指不定是被杀灭种了。师尊，要不要我现在就将这本典籍带往五长老那里，把这个卷轴上的内容全部翻译一下？好，若薇啊，那你去把东西交给五长老，我在这里招待一下黄甫峰。是，师尊。<笑>还是剑祖知道我黄甫峰所求。嗯，这坛酒不像是陈酿。废话，陈酿都被我喝光了，有的喝就不错了，还给我挑三拣四，小心我砍掉你的头，用你的头盖骨盛酒。剑、嗯、祖，你说话怎么比我还像个魔修啊？管他的，先抿一小口。啊，真烈，真香，好酒好酒，慢点喝，这酒也没剩多少了。对了。回来的时候，苏香雪姑娘也招待我喝了合欢宗的一夜结缘酒，那酒的味道真不错。哎，你这辈子恐怕就只剩下刀和酒了。错了，刀可以不要，酒不能少。我还要指正一点，谁说我只有刀和酒？我可是曾经有过一段姻缘的，我有子孙后代的。前辈，难道没有想过枯木逢春一搏吗？什么枯木逢春啊？你想说什么？三千多年了，就试着入一入红尘呗。要不你跟苏香雪试试？我对合欢宗有阴影的，而且我也是正常男人，头顶上是跑不了马的。说不定苏香雪她还……哎，我发现你今天话特别多呀，张口闭口苏香雪的。让我猜一猜啊，苏香雪那丫头给了你什么好处啊？<笑>让你给看出来了，<笑>好几坛子一夜结缘酒呢，够我喝两天了。哎，为什么连你这种烂酒鬼都能渡劫，我连筑基期都做不到呢？哎，希望你的发现真的对我筑基有所帮助吧。你这人怎么整天想着筑基、啊？真就不试试勾搭一下苏宗主吗？全合欢宗最好的女人就是她呀。嗯，好了，你可以下山了。千祖，别呀！等我喝完那坛。在白秋然的叮嘱下，武长老白云子只花了一个多星期，就破译出了碑文的内容。搞定。师尊，石碑译文我给您带来了。地仙张烈伏珠。师尊，上面还有一段歪歪扭扭，后来刻上去的内容，译文在这里。不珠青黄。
，民不聊生。正是，看来这个青黄名声不太好。青黄名声好不好根本无所谓，只是，哎，原来是块功德碑呀、啊。师尊，功德碑的周围可能存在着上个时代的痕迹，说不定就有你想要的法门。乖徒儿长大了，还知道安慰师尊呢。告诉绝云子，我要去找黄甫峰。师尊，你要下山？或许这就是我突破的契机，为师先走一步了。一路小心。我跟师尊差距太大了，跟着去蛮荒，只会拖他的后腿。得努力提高自己，将来才能帮得上师尊的忙。剑祖，岳长老就在上面。嗯。不，黄不峰，你不就是渡劫了吗？喝酒还是比不过我的。你在我面前，就跟没煮鸡的菜鸡一样。他在说什么？哎呀，剑祖，剑祖，这是我的好哥们儿，也是你们正气道盟的段天悟宗主岳天炼的哥哥岳千仞。大月子，快跟剑祖打个招呼。没煮鸡的你。吼什么呢？剑<笑>总，碑文翻译出来了，自己看吧。地仙张力伏珠，这附近可能有地仙或者其他遗迹。正是如此，说不定有我寻求已久的东西。我们走，去蛮荒。嘿，剑总，咱们还是御我的刀飞行吧。我带你更快一些，帮我指路就好。剑祖，石碑就在对岸，跳过去很难把握距离，还是我御刀带你过去吧。嗯，一群孽障，这是闻到了人味，想要吞噬我们的血肉。水里还有。实力也太夸张了，剑祖的修为又精进了。我在压抑修为，现在只出了一成不到。哈哈，看来天下间有剑祖存在，世人就永远不愁找不到对手。哦，那边又有一群怪物冲咱们过来了，真是烦人，一停下来就没完没了。好啊，咱们今天就跟他们战一个痛快吧。战个屁，赶紧带我去找石碑。御刀飞行什么的真好啊！我这辈子什么时候才能御剑成风呢？这个话头不能接，很危险。剑祖，石碑就在前面不远了。哎，怎么了？这石碑变大了。剑祖，那个石碑在我第一次看到的时候才只有几米高，而且下面也没有光。碑文没有变化，是石碑等比放大了。剑祖，我去看看那些后来被人铭刻上去的字符，那些字符刻在侧面。嗯，好。好像没什么反应。剑祖，那些后来被人铭刻上去的字符也等比例放大了。我刚才找东西接触了一下石碑，还看不出有什么特别。但既然是上个时代地仙留下的东西，那肯定没那么简单。嗯，怎么回事？好像有什么要出来了。那是什么？他们想逃，拦住他们。哪里走？坏了，不是尸体。那边是九州十地的方向，剑祖
我遇到，咱们追。什么声音？啊！可恶，被什么力量给压下来了？是谁？是那个石碑中发出的攻击，貌似有什么要出来了。这里交给你了，我对那个法阵挺感兴趣的，我去看看。没问题。哈哈哈，占个痛快吧。哎呀！霸皇斩。太好了，接下来用耗光能量的灵石截取阵法中的能力，正好做采样。好，绑定了。这都什么东西？这玩意儿实力不凡，这样下去，我的体力真元要吃不消了。加油，堂堂天魔宗太上长老。也打不过一个阵法的造物、啊，不要小瞧我黄甫峰，这怪鸟打不死，肯定跟那个阵法有关。剑祖，你还没记录好吗？记录好了，那不早说。剑祖，你闪开，这下好说了。天煞无相。连法阵一起击碎，那个怪鸟果然不能再复活了，但还是让那些光点跑了。剑祖，那些光点到底是什么东西啊？嗯，恐怕是某种讯号。那些蓝色光点，一定会让九州实地内引发某种变化。哎，世事不顺，找个筑基的线索，都牵扯出这么多事。剑祖，刘影石复制一份给我。魔门这边我也认识几个技术宅，说不定能帮上忙。好。与此同时，石碑发出的光点飞速疾行，很快就分散到九州实地各处。绝大多数光点只是在地层中引起一阵蓝光，只有一个光点沉入土中，引发了异变。哇哇！大地开裂，一座古城从地底升起，引来了当地的修真小门派。掌门，要不要进去查探？不急，小心有绞杀法阵。啊？怎么回事？大门他自己打开了。掌门，洛荒，带我查探一番。里面有东西阻断了我的视线，看不清里面。那我们啊！诛灭青黄，再创圣朝！诛灭青黄，再创圣朝！诛灭青黄，再创圣朝！诛灭青黄，再创圣朝！啊，这是怎么回事？他们被控制了吗？连那名金丹期的老豆豆，等等，连那座城也消失了。古城带着那些修士消失了，师兄怎么办？通知宗主。宗主，专注自己的工作，不要受到外物的影响。我不在意这一两句招呼。在工坊之内，比起礼数，你们手中正在形成的法器品质更加重要。是，宗主。宗主不愧是炼器大师，气度非凡啊。当然。跟月千仞长老完全不一样嘛！报，宗主出事了！什么事？昨天我跟师弟在东林国跟踪一群魔修道士，半道却发现
一个小门派，封锁了一座浮空古城。嗯，然后呢？然后，他们全部被古城控制，随后跟着古城一起失踪了。那座悬空城实在诡异，我跟师弟躲得比较远，才逃过一劫。如今这条消息只有我们师兄弟二人知晓。嗯，古城遗迹，我们段天武一心练气，这些洞府遗迹对我们没多大用处。但这种集体失踪的事儿，总觉得有一种不祥的预感。去请刘长老，让他带一批勘测能力比较强的弟子，前往事发地点查探，还有修书一封，联系正气道盟。是。嗯，希望我的预感是错的吧。当此时刻，白秋然带着记录这碑文法阵影像和其他物品。来到了正气道盟技术能力最顶尖的宗门——玄法书院。前辈，对不住，院长说他没空见你。没空？我记得身外化身这门神通他已经练得纯熟，他本体没空，你让他随便派个分身过来也行。院长说他所有的分身都在进行非常重要的研究工作。那你见的人是谁呀、啊？这个，好吧，前辈。其实院长是不愿意见您，他说您每次来玄法书院找他都准备有好事儿，是吗？那行吧。既然玄法书院的邱宇轩院长不愿意见我，那我们这种没有技术实力的小小宗门也只有自力更生，独自来研究这一份记录着地仙能量与阵法的影像了。也不知道仙城玉楼和天圣佛门的同志们感不感兴趣？剑祖吗？小样，还斗不过你！剑祖，啊，请把那流影石给我看看。啊！邱宇轩院长，你不是日理万机，没空见我吗？哎，谁说的？剑祖前来，我怎能不见？在眼中，将你泪水化作彩虹。我的宿命是对你交愁，将你的肯定视作光荣，不想真心举世传颂，只想看你笑得从容。的一个眼神就准备好为你重逢，不想做到英雄，世界那么的空，让我化身恶龙带走我的公主，无影无踪，飞翔铺满宝藏。的山洞，却做你的英雄，于一万人之中，你千里冰封，我润物，无声这一生，怎能至此？一眼就缺心的心动。